присвячено пам'яті воїна Небесної Сотні Сергіївні Гаяну, сину вірменського народу, що віддав життя за Україну, що став ангелом-хранителем України. Вітаю вас, друзі! Це відео зветься «Звідки ви ангели?». Ангел стало звичним буденним словом, яке ми чуємо в піснях, фільмах, іменах, у зверненні до любих і коханих людей. Дане відео має призначення показати давно втрачений контекст поняття «ангел». Сьогодні автор відео, йдучи за побажаннями глядачів, проводить експеримент на шкоду лаконічності, акцентуючи на джерелах інформації, що залучаються до оповіді. Отже, розгортаємо словник Вебстера і читаємо ключові моменти визначення слова «ангел». Ангел – це безсмертна духовна істота у вигляді людини з німбом та крилами. Поняття «ангел» поширилося завдячуючи грецькому перекладу Біблії, оскільки єврейське слово «малах» греки записали як «ангел» ще у другому столітті до нашої ери. Етимологічний словник української мови оповідає, що саме слово «ангел» походить із грецької мови «ангелос» та припускає, що поняття зайшло в грецьку із мов Сходу. Так от, в одній із культур Сходу, а саме вірменський, «ангел» – це ім'я і Бога, і птаха білоголового стервятника Грифона. Що думають з цього приводу самі вірмени? З вірменського сайту «Внестрок» читаємо, що слово «ангел» походить від «ангех», що означає «птах-стервятник». Грифони – стервятники з білою головою, відомі як охоронці, так само, як і ангели – теж охоронці. Хай вас не бентежить синонімічне вживання «ангел» та «ангех» у вірмен. Давньовірменський звук «л» відповідає нововірменському «г». Вірменським лінгвістам відомий цей фонетичний закон, про що дізнаємося зі статті Армена Петросяна, доктора філологічних наук, головного наукового співробітника Інституту археології та етнографії Національної академії наук Республіки Вірменія. Академічна робота вченого присвячена вірменському богу з ім'ям Ангел і має назву до реконструкції імені та образу одного великого бога у найдавнішій вірменській традиції. Так от, Армен Петросян подає загальновідомі для вірмен речі. Південно-західний повіт провінції Софена або Цопк Великої Вірменії називався Ангелтун – дім Ангела. Його центром було місто фортеця Ангел, грецькою Інгелене, латинською Інгілена, сучасне місто турецькою Егіль в провінції Діарбакир в Туреччині. Там був один із найдавніших цвинтарів вірменських царів. Князівство Ангелтун було в давній історичній області Алдзині або Алзі, вірменською Алдзнік у верхів'ї Тигра. Запам'ятаємо назву Алзині. Ми ще повернемося до неї. Тут є український інтерес. Армен Петросян посилається на історію Вірменії, мов Захоренаці від 5 століття та історію імператора Іракла Себеоса із 7 століття. В обох літописах вірмен у генеології царів бог Ангел постає як предок володарів Вірменії. Вчений тлумачить, що в Хоренаці син Ангела є Турк або Торк, а в Себеоса син Ангела – Багарат. Причому в обох історіях син має патронімічний епітет, тобто й сам теж називався ангелом. Ангел Багарат та Ангел Турк. Мовзес Хоренаці в історії Вірменії пише, що з роду Торгоми, тобто Торка, є перший цар Вірменії Паруїр Скай Орді, тобто Паруїр син Сака. Паруїр, між іншим, може бути тим самим царем скіфів Партатуа, що відомий з клинописних табличок Ассирії. А грузинська хроніка XI століття «Життя картлійських царів» описує, що від героя Торгома чи Таргамоса та Горми походили вісім царів Кавказу, зокрема царів Вірмен від Гайка чи Гаоса, грузин, албанців, дагестанців, чеченців та інгушів. Син Ангела Торк – велетень, цар, родоначальник царів. Очевидно, вірменський бог Ангел Торк прийшов із етногенетичної легенди Саків, де Торк відповідає Таргітаю Геродота і Тору германців, а Ангел – варіант етноніма скіфів Сака, Сакала, Сангала, де втрачено початкову С. Для цієї теми важливо, щоб ми знали і усвідомлювали тотожність між варіантами скіфського етноніма Сака, Сакала, Сангала, Англ, Ангел. Перше. У ведичних текстах Сака, Скіф та Сакала Скіфський часто вживаються як синоніми, адже Ла – є формантом належності, як зазначає індолог Степан Наливайко у праці «Індоарійські таємниці України». Друге. 
Місто Сакала в елліністичну добу також записується як Сангала. Третє. Частина слів, що виходили за межі Індії, втрачали початкову «с» перед голосною. Як то річка санскритської сіндгу стала в грецький «індус» та «інд» в українській мові. Так і «сангала» могла стати «ангел» – «ангел» в давньовірменській. Таким чином, вірменський бог «ангел» буквально означає «сак» – «сколот» чи «скіф». Дивно, правда? Велика Вірменія – місце активних контактів багатьох народів, зокрема греків та вірмен. Вірменія – найочевидніший кандидат на Сході, де греки могли сприйняти слово «ангел» у значенні «безсмертна духовна істота з крилами». При перекладі Біблії єврейський малах був інтерпретований зрозумілим і найвідповіднішим, на думку грецьких товмачів, словом «ангел». Так, сак або скіф у звуковому варіанті «ангел» зажив на сторінках святого письма християн. От розказую про скіф Вірменії – а для українського глядача, читача незвично чути, що скіфи, крім України, були ще десь. І сам собі дивуюся, чи це мені вірмени заплатили, та я так видумую і стараюся, що вірменів зробив легендарними саками, чи то пак скіфами, та ба навіть нащадками ангелів. Чи таки ангел поширена ідеологема у скіфів? Звісно, ми продовжимо розглядати тему, і далі буде ще цікавіше. Хоча думка про те, що заплатили, мені подобається. Випереджаю питання українців, чи вірмени є скіфи. Якщо говорити коротко, то так, вірмени теж скіфи. Якщо говорити правильніше, то побудуємо думку таким чином. Серед предків вірмен, зокрема їхньої шляхти, принаймні із 7 століття до нашої ери, були саки скіфи, царства і шкуза. Більше того, в генеалогії їхніх богів є бог, велетень, першоцар турк чи торк. Вірменський турк є спадщиною скіфів і шкуза від 7 століття до нашої ери. Слід розрізняти бога турка вірмен та тюрків огузів. Засновники Османської імперії тюрки огузи прийшли в Малу Азію та Кавказ лише в XI столітті нашої ери. Тюрки огузи є нащадками східних скіфів, що формувалися як народ у V столітті в Сибіру. Це загальновідомий факт, можете переконатися самі. Про це принаймні пише українська Вікіпедія у статті «Історія Туреччини». Отже, нащадки східних скіфів, тюрки Огузи, прийшли в Анатолію, зокрема у історичну Вірменію, через 17 століть після того, як туди ж завітали західні скіфи із Богом Ангелом і Турком. Чи знайдемо ми підтвердження того, що етногенетична легенда вірмен про Ангела скіфська? Чи поширена оповідь про Ангела в інших скіфів? Погляньмо за Сибір на далекий схід до Манджурії. У 7 столітті до нашої ери, у час приходу саків до Вірменії, на річці Сахалянь, яку ми знаємо як Амур, була польцівська культура номадів, як стверджують археологи. Саме з тих місць манджурські імператори Китаю виводять своїх предків, а першоцар і предок китайських імператорів Золотий Геро був народжений найменшою з трьох дів, що спустилися з неба, Імена небесних русалок були Енгулунь, Дженьгулунь і Фогулунь. Спільна частина імен русалок Енгул-Огул дуже подібна, практично тотожна до слова «ангел». І схожість не лише звукова, а й значеннєва. Вірменський небесний ангел породив турка або бгарата – царя царів. Манджурська небесна ангеліна Фогулунь – породила Георо, царя імператорів. Нам, українцям, незвично бачити саків скіфів так далеко на Сході. Проте легенди, гідроніми та назви народів там теж скіфські. На північі від ріжки Сахалянь або Амуру є країна Саха-Якутія. Саха-Якутський дослідник історії Ніколаїв наводить переконливі, ба навіть неспростовні аргументи на користь скіфського походження Сахалар-Якутів. Звернемося до ведичної Індії, де, на мою думку, зародилися саки скіфи як земний народ. Про це дивіться мої відео на каналі Бетельгезі Студіо. Ми розглянемо один індійський міф, який, до речі, чудово переказаний на українську з ходознавцем Степаном Наливайком. Він зветься «Перстень царя Душ'янти» і відкриває книгу «Міфи давньої Індії». Дочка небесного ріші Вішвамітри та небесної Апсари Менеки, богиня Сакунтала, породила Бгарата, першого земного царя і предка індійських царів. Першоцарі індійців Бгарат 
і вірменів «багарат» – це одне і те ж. Ім'я матері Сакунтала означає «пташина», що передбачає сему крила. Сакунтала містить у собі частинку «сак». Індійська Сакунтала та вірменський «ангел», якщо не зважати на різну стать богів, це те саме – небесні крилаті саки, які породили земного першоцаря «багарату». Подумайте самі, це не може бути просто співпадінням. А тепер зробимо певні узагальнення. Небесні, безсмертні духовні істоти, індійська сакунтала, вірменський ангел і манджурська фогулунь породили земних першоцарів. Якщо взяти до уваги, що всі імена небесних богів є похідними від етноніму сака, то і першого земного царя Бхарата Бхарата, турка Геро, сотворили сини неба саки. Дивіться про це інше відео «Релігія саків». Таким чином, вірменський цар, індійський володар та китайський імператор були братами і нащадками синів неба, саків, ангелів. Сини неба – крилаті, безсмертні духовні істоти, тобто прибульці. Якщо є логіка і здоровий глуст, то слід визнати, що різні давні джерела підтверджують теорію палеоконтакту про те, що землю відвідував хтось, хто навчив землян ремеслам, дав закони, створив держави і залишив благовість про можливість повернення людей до неба, до статусу богів, до життя вічного. У свою чергу, Манджурський Геро ідентичний українському царю Гороху, Коти Горошку та Єгипетському Гору. Їхня мама з'їла відповідно плід жужуби, горошинку та виноградинку, від чого і народився першоцар. Спільних атрибутів першоцаря набагато більше. Кому цікаво, підписуйтеся на канал і дивіться відео про першоцаря Геракла на цьому каналі. У деяких попередніх відео я подав аргументи на користь походження германських народів з давньої України. Сюди ж належить і відео про походження назви Англія від української річки Інгул. Тут мені ж деякі глядачі розсміялися у вічі і пред'явили звинувачення в українському пупоцентризмі. Мовляв, я тягну ковдру на себе за будь-якої нагоди. Так от, істина дорожча за будь-які шкурні інтереси. Був час, що скіфи не лише виходили з України, а й приходили сюди. Приходили за Кавказу, у тому числі з Великої Вірменії, на своєму шляху з Пенджабу з Індії. Етимологія слова «Англія» передбачає не лише його походження з України від річки Інгул – Ангул. Перед тим назва була принесена скіфами в Україну з історичної Вірменії – від поширеного топоніма «Ангел». Петросян, посилаючися на працю Акопяна, подає перелік «Ангел» топонімів Великої Вірменії – «Ангел» – місто і села в провінціях Цопк, Васпуракан та Айрарат. «Ангел» – Тун – провінція, Ангела Дзор, Ангела Кот, ущелина і село Всюнику, Ангела Сар, гора в Джавахку. Оскільки я не знавець вірменської, то перепрошую за, можливо, неправильні наголоси в словах. Погляньте на мапу Великої Скіфії. В її центрі народ Алазони. Річки Інгул – Інгулець. А над витоками Інгульця – Лита Могила, де знайдено елемент трону асирійського царя. Погляньте на мапу Великої Вірменії. В області Алзині – місто Ангел або грецької Інгала. А лазони – це мігранти з області Алзині? Може бути, це логічно. А середньовічне українське плем'я Лензі-Ніяни, Лензи, Лози – не від скіфів, а лазонів буває. Не від мігрантів з Алзині Алдзника – Великої Вірменії. Вірменське місто Ангел, українська річка Інгул чи Ангул, Німецький півострів Ангельн чи Ангул, країна Англія чи Інгланд, жіночі імена Ангела, Ангеліна, Анжеліка, водоспад Ангель і місто Лос-Анджелес несуть у собі образ безсмертних духовних істот з неба ангелів. Тих ангелів, що відомі у ведах як зоряні воїни Саки, що принесли на землю благовість про можливість спасіння душ людських, та повернення людей до життя вічного. Очевидно, правдива історія України неможлива без фактів з історії народів світу, і, зокрема, Вірменії. Ми сьогодні говорили про гірських скіфів, про скіфів-горців. Так, скіфи – це не лише номади-степовики. Руйнуймо міфи. 
Дякую за увагу. Сподіваюся, сьогодні було цікаво. Відео знято за книжкою «Лос-Анджелес. Дороговкази української ідентичності». Підписуємося на канал. Буде ще. І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.